वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस अगर यू एम एडिबल रिप्लाई ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एन अकेडमिक सी एस आर यू सी नेट यूट्यूब चैनल माई सेल्फ प्रेम पी रमन शर्मा ओके एंड This is my small introduction. My uh, academic qualifications: B.Sc, M.Sc, M.Sc from an IIT Nagpur, from IIT Jam exam, I.M.S. Master of Philosophy in some project from IIT Bombay, B.Sc, M.Sc, and B.Sc and M.B.A. from Pondicherry Central City. My teaching subject is math. This is my academic profile address. Okay, and I have seven years teaching experience for higher education. Okay, at uh, Raman Sukhru Kendram, Kota, Rajasthan, an academy in Rajasthan Technical University. This is the largest government technical university in Rajasthan, and many more. and this is telegram channel link this is telegram uh, channel name and academy underscore rg this is telegram group link so join this telegram channel and group for all updates okay regarding free special classes youtube sessions and all okay and guys my all courses are very useful mere jitne bhi courses hai bahut useful honge yahan par jitne bhi msc phd entrance exams hote hain like that like gate nbhm iit jam isi ci scim iti fr iger cuct du bhu in sare exams ke liye bahut useful honge उसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जहाँ पर मैथमेटिक्स एज ए फोर सब्जेक्ट और ऑप्शन सब्जेक्ट आता है यूजी पीजी लेवल पर लाइक like दैट uh, जो है आपका यूपीएससी मेंस और मैथ्स ऑप्शन सब्जेक्ट होता है साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर इन सब के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं ओके okay? चलिए दूसरा ये जो आपका ट्वेंटी में आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए कई सारे कोर्सेस मैंने यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं ओके okay? प्लस और आइकोनिक कोर्स आइकोनिक स्टूडेंट्स के लिए तो आप इनको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ओके okay? इन सबको एक्सेस करने के लिए कई सारे कोर्सेस है ओके okay? कई सारे कोर्सेस है और दूसरा एक ट्वेंटी सिक्स ऑफ मई से हमने एक बेच स्टार्ट किया है और एक नया बेच और स्टार्ट होने वाला है तो इन सबको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर या तो आई प्लस का या फिर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन एन अकेडमी पर लेना होगा आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे बेनिफिट इंक्लूड है ओके okay? और कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट है पर्सनल कोच है स्टडी प्लानर है पर्सनलाइज आउट सॉल्विंग सेशन है स्टडी बुस्टर सेशन है इंटरव्यू प्रिपरेशन है ये सब कुछ यहाँ पर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन हम लोग करवाते हैं ओके दूसरा आपको इन सारे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर रेफरल कोड का यूज करना होगा इस रेफरल कोड का आर ई वी वन जीरो का इस रेफरल कोड का अगर आप यूज करेंगे देन यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अनलिमिटेड एक्सेस मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा आपकी फीस में दूसरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जितने भी टीचर्स यहाँ पर होते हैं उन सबकी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा ओके लाइव क्लासेस मिलेगी रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे और दूसरा जो है आपको जो है स्टडी मेटेरियल असाइनमेंट टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा ओके टेस्ट सीरीज मिलेगी डेली लाइव क्लासेस मिलेगी स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा अगर आप इस रेफरल कोड आर ई बी वन जीरो का यूज करते हैं दूसरा इस टाइप से आपको सारी क्लासेस मेरी विजिबल होगी ये आपका प्लस का फीस स्ट्रक्चर है फॉर सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर एंड दिस इज आइकोनिक फीस स्ट्रक्चर ये आइकोनिक फीस स्ट्रक्चर है ओके सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर एंड वन मोर थिंग यहाँ पर आपकी अभी जो है फीस इंक्रीमेंट होने वाला है फीस इंक्रीज होने वाली है तो फीस इंक्रीज होने के पहले आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए क्लास को ताकि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा कम फीस में आपको मिल जाए ओके और यहाँ पर आपको करना क्या है हैव अ रेफरल कोड के प्लेस पर आर ई बी वन जीरो इस रेफरल कोड को पुट करना है विदाउट एनी स्पेस देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाए ओके चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं दूसरा यहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर इसको भी आप रिडीम कर सकते हैं सभी एडिशनल अप टू टेन परसेंट तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा नो कॉस्ट ई एम का ऑप्शन भी यहाँ पर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं तो क्या ना कि ये भी ऑप्शन प्रोवाइड कर पाता है चलिए हमारा टारगेट है जो आपका टू का एग्जाम है ओके कब होगा कोई नहीं जानता एवरी डिपेंड्स ऑन कोरोना सिचुएशन ओके बट मोस्ट प्रोबली जैसा सीनेरियो है उसके अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर या नवंबर में होगा सितंबर के बाद ही होगा नॉर्मली सितंबर में या अक्टूबर में अभी जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है जुलाई और जून में तो ओके okay? चलिए उसके अलावा मैं सर आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फॉर आज का हमारा टॉपिक क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज हम कहा करते हैं देखिए नॉर्मली मैथ्स के स्टूडेंट नॉर्मली क्या सोचते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स 
कि मैं और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तक और स्कूल एजुकेशन तक तो यही सोचते हैं कि मैथ्स का इतना ही यूज है कि अभी हम पढ़ रहे हैं और बाद में किसी और को पढ़ाएंगे उससे ज्यादा मैथ्स का कहीं यूज नहीं है बिकॉज जनरल लाइफ में आपके फोर ऑपरेशन नॉर्मली यूज आते हैं आपको एड करना होता है सब्रिक्ट करना होता है नंबर को या फिर जैसा कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है डिविजन करना होता है किसी कभी कभी रूट वगैरह का भी आप यूज कर लेते हैं बट बहुत बेसिक चीजें आपकी जनरल लाइफ में यूज होती है तो बाकी जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से बात की आप इंटीग्रल इक्वेशन वेक्टर कैलकुलेटर से आपका जो है कॉम्प्लेक्स रियल टॉपोलॉजी फंक्शन जितना भी है पॉइंट थेरी पॉइंट टॉपोलॉजी और डीपीडी सब कुछ जितना भी आप पढ़ते हैं ओके उन सबका यूज क्या है ओके वाई वी आर स्टडिंग तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कई स्टूडेंट्स के माइंड में कि अभी हम पढ़ रहे हैं बाद में हमें किसी और को पढ़ाना है इज इट ओनली द यूज ऑफ मैथ्स रिप्लाई क्या यही यूज है क्या मैथ्स का रिप्लाई ऑल ऑफ यू रिप्लाई ऑल ऑफ यू क्या यही यूज है मैथ्स का कि अभी हम पढ़ रहे हैं बाद में हम टीचर बन जाएंगे तो किसी और को पढ़ाएंगे चलिए आप इसका रिप्लाई करिए तब तक मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स आप यही रेफर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स विद एप्लीकेशन बाई एस पुनोसामी ओके एंड दूसरा जो है आपका कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन बाई चर्चिल एंड ब्राउन ओके एंड थर्ड है फर्स्ट कोर्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ओके विद एप्लीकेशन बाई डेनिस जी गिलजिल ओके इसका आप यूज कर सकते हैं क्लियर चलिए अब हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि मैथ्स का ओनली यही यूज नहीं है मैथ्स के कई सारे यूज है दूसरा सॉन्ग्स आउटलाइन भी आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं सॉन्ग्स आउटलाइन को भी पढ़ सकते हैं क्लियर चलिए देखिए क्या क्या है कहां कहां पर नॉर्मली यूज होती है ऑब्वियसली ये ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज है और फ्रिज में से आपको पानी निकालकर ठंडा पानी निकालकर पीना है तो मैथ्स में से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ठंडा पानी या कुछ ज्यादा निकाल कर पियेंगे इसका यूज साइंस में ही होगा जो आपकी चीजों को थोड़ा सिंपल करेगा सिंप्लीफाई करेगा क्यों करेगा कैसे करेगा आपको सब कुछ समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जनरेशन कहां से हुआ वाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी उसका रीजन क्या है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्या थी वाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओके सपोज आपके पास एक इक्वेशन थी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आपने आपको किसी ने बोला था कि एक्स अगर एक आपके पास नंबर है उसमें अगर आप वन एड करते हैं तो आंसर आपको जीरो मिलता है तो वो नंबर बताइए तो वो नंबर आप कैसे निकालेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके किसी ने बोला कि आपके पास एक नंबर है जिसका स्क्वायर किया आपने और उसमें फोर्स उसमें जो है फोर्स सब्ट्रेक्ट किया उसमें से ठीक है उसमें से फोर्स सब्ट्रेक्ट किया आपने ओके और आपको तो जीरो मिलता है तो वो नंबर बताइए वापस कैसे निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और x is equal to plus minus two, मतलब वो नंबर या तो प्लस टू होगा या फिर माइनस टू होगा सॉरी गाइस इज इट ओके यही ये हमने कर लिया अब प्रॉब्लम क्या हुआ किसने ये बोला कि आपको के पास एक नंबर है जिसका स्क्वायर है उसमें से आपने वन को सब्ट्रेक्ट किया और रिजल्ट आपको जीरो मिला तो नाउ व्हाट विल बी दिस नंबर ये नंबर क्या होगा अब प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर में आपने वन एड किया और आपको जीरो मिला तो इसका एक वो नंबर क्या होगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अब एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन अब प्रॉब्लम ये थी कि कभी भी पहले अंडर रूट के अंदर माइनस वन नहीं देखा था बिकॉज अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वान्टिटी होती है तो क्या करेंगे उसका रूट निकाल लेंगे बट बट नेगेटिव नंबर जब भी आता है तो उसका रूट नहीं निकलता क्योंकि हमारे हमें क्या मालूम है किसी भी नंबर का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स ही एक्स स्क्वायर होता है क्लियर और किसी का अंडर रूट आपको यानी कि एक्स स्क्वायर जो आपके पास है तो हम क्या कर सकते हैं मैं अगर किसी भी नंबर का अंडर सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो वाई का जो अंडर रूट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा हम इसको एक्स इंटू के फॉर्म में लिखेंगे और फाइनली एक्स इसका रिजल्ट हो जाए बट माइनस को क्या लिखे सिंस अंडर रूट में है तो माइनस को कैसे दो सेम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे की एक को बाहर निकाल पाएंगे नहीं लिख सकते बिकॉज माइनस में आ रहा है ओके okay, तो प्रॉब्लम क्या हुई ये कंडीशन ऐसा हुआ कि इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि नंबर कौन सा है रियल नंबर्स में कहीं पर ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैथमेटिशियंस ने इसको क्या कंसीडर किया एक इमेजनरी नंबर सपोज ऐसा नंबर एग्जिस्ट तो नहीं करता बट हम कंसीडर कर लेते कि इमेजनरी नंबर है तो इसको क्या बोला आयोटा ओके सो यहाँ पर नया नंबर इन्वेंट हो गया आयोटा और उसको क्या हो गया माइनस अब वट इज दिस आयोटा 
एंड वाई वी वॉट वी आर डूंग यहाँ पर ये आयोटा जो इंट्रोड्यूस किया इसको क्या बोला इमेजनरी नंबर ओके इमेजनरी नंबर हो गया ओके अब इमेजनरी नंबर तो हो गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है देखिए सिचुएशन ये है कि इमेजनरी नंबर जो होता है काल्पनिक संख्या वो एक ही नंबर है ओनली ओके देर इज ओनली सिंगल इमेजनरी नंबर और वो क्या है आयोटा आयोटा के अलावा कोई भी नंबर इमेजनरी नंबर नहीं है ओके okay? हम आयोटा की हेल्प से दूसरे नंबर को इमेजनरी बना सकते हैं बट बेसिक इमेजनरी नंबर है आयोटा ओके okay? आयोटा ही यहाँ पर बेसिक इमेजनरी नंबर है इसके अलावा और कोई दूसरा बेसिक इमेजनरी नंबर नहीं है ओके okay? इसके बाद क्या किया आयोटा में कुछ और टर्म्स एड किया आयोटा को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया ओके okay, सपोज बी से मल्टीप्लाई किया ओके okay, और इसमें कुछ कॉन्स्टेंट एड कर दिया फिर इसको बोल दिया कि पूरा का पूरा मिला के कॉम्प्लेक्स है ये पार्ट रियल है ए भी रियल है बी भी रियल है ओनली आयोटा इमेजनरी है तो जो रियल पार्ट है ए उसको तो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस बी आयोटा को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ओके तो ये ए प्लस आयोटा भी अब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ओके क्लियर तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजनरी से मिलकर बना है अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की किसकी एप्लीकेशन क्या क्या होगी ओके okay. कई जगह यूज आता है तो देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है फर्स्ट सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सिग्नल मतलब जो भी सिग्नल्स आते हैं कहीं से भी उनको प्रोसेस करने के लिए ओके okay. सिग्नल जैसे कि आपका मोबाइल में भी सिग्नल आता है अगर सिग्नल में नेटवर्क नहीं आता है तो आपकी बात नहीं हो पाती नेट नहीं चलता कई सारी प्रॉब्लम होती है तो जितने भी टाइप के सिग्नल है उनको प्रोसेस करने के लिए सिग्नल्स को आइडेंटिफाई uh, करने के लिए इसका यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कैसे यूज होता है देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ के देख सकते हैं सपोज पेनेस्ट इज रिकॉर्डिंग इन अ म्यूजिक स्टूडियो ही इनवाइट्स यू टू अ गेम टू गेस यू टू प्ले अ गेम टू गेस व्हाट म्यूजिकल नॉट्स ही व्हाट म्यूजिकल नॉट्स ही प्लेस विदाउट लुकिंग एट द पियानो ओके कोई पियानो बजा रहा है ओके okay? और उसने आपको क्या किया इन्वाइट किया स्टूडियो में कि मतलब आपको करना क्या है गेम प्ले गेम खेलना है गेम क्या है आपको ये बताना है कि वो कौन से म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रहा है पियानो की तरफ देखे बिना मतलब उसका साउंड सुन के रिकॉग्नाइज करना है ओके साउंड सुन के ही रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये राग कौन सी सा बोलते हैं ना राग क्या है क्या है ये राग कौन सा है सुर कौन कौन सा है उस टाइप से उसको म्यूजिकल नोट्स को आपको बताना है एज समन हु पिच द एबिलिटी टू टेल वॉट म्यूजिकल नोट्स इट इज जस्ट बाई हियरिंग बिकॉज सपोज क्या होता है हर एक में तो इतना क्वालिटी होता नहीं मतलब हर एक को म्यूजिक का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि वो सुर ताल या लय सुन के या उसकी राग सुन के या म्यूजिक के वर्ड्स या म्यूजिक सुन के ये बता पाए कि इसमें कौन कौन से नोट्स यूज किए हैं ओके कौन कौन से की कब दवाई है ये पता नहीं लगता हर किसी को अभी मुझसे पूछेंगे मुझे भी नहीं पता है आप में से कहीं को नहीं पता होगा बहुत कम लोग जानते हैं जिनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ओके बहुत डीप नॉलेज होता है तो अब अगर उसको बताना है समवन हु डजेंट हैव अ परफेक्ट पिच जिसको परफेक्ट नहीं पता है उसके बारे में तो वो क्या करेगा अब उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सो हाउ वुड यू विन दिस गेम अब ऐसे आदमी के लिए उस गेम को जीतना मतलब ये बताना कि कौन से नॉट प्ले कर रहा है डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा उसको देखिए इट टर्न आउट देर इज अ वे टू ऑलवेज रिडक्ट वॉट नॉट ही इज प्लेइंग विदाउट चीटिंग ओके okay, मतलब देखे बिना पियानो में देखे बिना भी आप क्या कर सकते हैं किए बिना भी आप ये बता सकते हैं कौन से नोट्स वो यूज कर रहा है बट इनके लिए आपको किसके लिए क्या होना चाहिए आपको थोड़ा मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा आ, मतलब पूरा साइंस का नॉलेज होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्टली रिकॉर्ड ही प्लेइंग इन एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सो सबसे पहले क्या करेंगे किसी ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किसको क्या करेंगे हम उसका जो उसने जो भी म्यूजिक प्ले किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे ओके द सॉफ्टवेयर विल स्टोर द रिकॉर्डिंग इन अ वेव फॉर्म तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो वेव फॉर्म में क्या करेगा रिकॉर्ड करेगा किसको उसकी उसके म्यूजिक को और आपको मालूम होगा कि कभी भी आपने अगर म्यूजिक का कहीं सिंबल देखा हो तो वेव्स की तरह होता है जैसे वेव चलती है ना इस टाइप से वेवस होती है ऐसा ऐसा आपको शो करता है जैसे कि ईसी जब करते हैं या जो पल्स चलता रहता है मीटर में तो उस जैसा ही यहाँ पर शो होता है वेव्स की फॉर्म में क्लियर इस टाइप से आपको दिखेगा ओके ये साउंड का कितना इंटेंसिटी है वो सब कुछ आपको बताएगा तो इस टाइप से म्यूजिक चलता रहेगा ओके क्लियर ये सब रिकॉर्डिंग वहां पर हो जाएगा क्लियर ये एक किसी 
आर्बिट्री सॉफ्टवेयर का वो है फोटो रिकॉर्ड किया हुआ म्यूजिक का ओके नाउ वन केम देन अप्लाई कुरियर ट्रांसफॉर्म टू द वेव सिग्नल टू फिगर आउट विच फ्रिक्वेंसीज आर द मोस्ट प्रिविलेंट विद इन द रिकॉर्डिंग ओके तो क्या बोला है कि हम क्या कर सकते हैं उस पर फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं अब फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है ओके okay? तो हम जो वे, वेव फॉर्म में सिग्नल जो आपको मिल रहे थे उन सिग्नल्स को फिगर आउट करने के लिए कि करने के लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे और उससे आपको क्या पता लगेगा कि कौन सी फ्रिक्वेंसी का जो है ज्यादातर ज्यादा यूज हुआ है और कौन सी फ्रिक्वेंसी नॉर्मली यूज की गई है उस रिकॉर्डिंग में ओके उस म्यूजिक में दिस कैन बी सॉन बाई डिडक्टिंग द पिक्स इन द रिजल्टिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हैज बीन अप्लाइड फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जो फ्रिक्वेंसीज है ओके okay, यानी कि जो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसीज है उनके जो पीक्स है जैसे कि पीक यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर है तो पीक्स कहाँ तक जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जो इसका स्लोप है ये बिल्कुल क्या है एक स्ट्रेट लाइन जैसा है यहाँ पर फिर चेंज हो गया कर्व कर्व में हो गया यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट पीक्स आ रहे हैं बिल्कुल पहाड़ियों की कभी कभी चोटियां जो जैसी होती है ना वैसा है ओके तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है क्लियर ओके तो ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा पूरे ट्रांसफॉर्म से सेंस एक्ट ओके As there are evident peak, peaks at 256 hertz and 391 hertz, which correspond to C4 and G4 respectively. It means अगर suppose कहीं पर आपको 256 hertz मिल रहा है, तो ये 256 hertz जो peak है, वो किसके corresponding आता है? C4 की के corresponding, जो piano में C4 का key होगी, उसके corresponding 391 जो हर्ट्ज है वो G4 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से वहां पर क्या किए हैं पियानो में कौन से स्विच उन्होंने उसने दबाया है ओके और कौन सा म्यूजिक के कॉर्ड उसने प्ले किए हैं वी कैन देयर फॉर रिडक्ट दैट द पियानिस्ट मस्ट हैव प्लेड C एंड G ऑन द पियानो ओके तो हम यहां से सब पता लग जाए क्लियर नोविंग द लोकेशन ऑफ पीक्स इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू ऑडियो एडिटर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ओके तो ये लोकेशन जो है पीक्स की वो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए तो ऑडियो एडिटर्स के लिए इट जो ऑडियो एडिटर के सॉफ्टवेयर अगर जो बनाते हैं जैसे आपने देखा होगा कई बार आप ऑडियो वीडियो सब कभी आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो सॉफ्टवेयर का इनका वीडियो एडिटिंग वगैरह का यूज करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इन पीक्स का एक लोकेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके एंड म्यूजिक प्रोसेजर प्रोड्यूसर्स के लिए भी देन दे कैन नॉट और लिसन इसमें भी दो चीजें यहाँ पर है जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वहां पर इतना लफड़ा नहीं होता क्लासिकल म्यूजिक में क्या करते हैं डायरेक्टली मतलब इतना इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा मतलब कंप्यूटर वगैरह का यूज करते नहीं है वो डायरेक्टली क्या करते हैं जो भी उनके पास होता है तबला है या कुछ भी है उनको डायरेक्टली वो प्ले करते हैं अपना काम जो पुराने जमाने में चलता था बट अभी तो जो प्रेजेंट सीनरी है इसमें क्या करते हैं इसमें आपने देखा होगा जो स्टूडियो जहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं वहां पर आजकल बेस भी चलता है और दूसरा जो है वहां पर कई सारा पूरा बहुत इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है कंप्यूटर भी लगा होता है इसमें सारी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती रहती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेते हैं ओके आजकल आपने वो भी सुना होगा कि एट डी और सॉरी थ्री थ्री डी जो थ्री डी ऑडियो जो आते हैं थ्री म्यूजिक ओके उसमें आप अगर ईयरफोन या हेडफोन लगाते हैं तो कभी उसका साउंड इधर सुनाई में आता है कभी इधर सुनाई में आता है मतलब इसे रोटेट होता रहता है क्लियर और जनरली अगर आप ईयरफोन वगैरह का यूज नहीं करेंगे तो सिंपल वे में आपको सुनने में आएगा okay then cannot only derive the source of any background noise but also use its frequency as a reference to eliminate them through the means of equalization so ab yahan par kya hai dekhiye aapko malum hai jab bhi aap kuch hi recording kar rahe hain piche se koi bol raha hai fan chal raha hai ya cooler chal raha hai kuch bhi chal raha hai to uski koi bhi machine chal rahi hai to uska voice bhi usme aayega background noise aati hai background sound usme aata hai तो बैकग्राउंड साउंड को रिड्यूस करने का काम क्या करते हैं यही ऑडियो एडिटर्स और सॉफ्टवेयर्स करते हैं ओके okay? उस फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज करेंगे पहले कि बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसको इक्वलाइजेशन से यानी कि उसको एलिमिनेट कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी को यानी जो बैकग्राउंड साउंड है वो रिमूव हो जाएगा कई सारे आजकल कैमराज भी डायरेक्ट आते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें डायरेक्टली विदाउट एनी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इनबिल्ट होता है कि उसमें बैकग्राउंड साउंड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है ओके okay. तो कई सारी चीजें हैं जिसके जो सारी किसमें यूज होती है इसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकता है कॉम्प्लेक्स के थ्रू अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हमारे पास इनको सॉल्व करना मतलब इन चीजों को ठीक करना इजी नहीं होगा नहीं कर पाएंगे देखिए द आइडिया बिहाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज रेदर जीनियस इट 
it propose it par, uh, propose proposes that any complicated web can be decomposed into multiple sinusoidal sinusoidal waves with varying frequencies what fourier transform does it that it predicts which frequency is likely to be equivalent to one of such uh, sinusoidal waves okay it does this by wrapping the wave around the origin in the complex plane and computing the sum of complex coordinates of all possible points on the wrapped wave wrapped wave wave kya hote listen wrapped wave means jo wrapped aapne agar aap maths student since maths student hai to aapne index number padha hoga uh, index number padha hai oh, sorry wind number uh, wind uh, wind number yes wind number aapne padha hoga kisi bhi complex uh, curve ka nikalte hain kisi point ke about ओके वाइंड नंबर आपने पढ़ा होगा और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कर्व का किसी पॉइंट के अबाउट तो कॉम्प्लेक्स कर्व का पॉइंट के अबाउट मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स कर्व जो इस पॉइंट के अराउंड चारों तरफ कितने टाइम्स रोटेट हो रहा है इन एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन तो वेब वेब का मीनिंग भी क्या है कि जो वेब है वो एक पॉइंट के अबाउट कोर्डिनेट के अबाउट कितने टाइम्स वेब हो रही है उसके टाइम चारों तरफ कितने बार लिपट रही है ओके रोटेट उसके चारों तरफ मूव कर रही है तो ये सब चीजें यहाँ पर इन सब का यूज कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज है तो इस टाइप की इक्वेशन का यूज करते हैं पूरी ट्रांसफॉर्म के लिए ओके इसमें ये है डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी समिंग ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑन द रेड वेव माइनस प्लस इन सब कुछ हम ले लेते हैं ऑरिजिनल वेव हमारे पास ये है ओके एंड डज द इफेक्ट ऑफ रेपिंग द वेव अराउंड द ऑरिजन उसके लिए इस फैक्टर का यूज करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं ओके क्लियर नाउ दूसरा है इसका यूज और कहाँ कहाँ पर होता है दूसरा इसका यूज है एसी सर्किट एनालिसिस में भी एसी सर्किट एनालिसिस एसी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एसी डीसी क्या होता है एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इंडिया में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है करंट आया फिर चला गया फिर आया फिर चला गया बट ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि आपको पता ही नहीं लगता आपके एपरेटस जो एपरेटस जो होते हैं उसमें भी पता नहीं लगता कि एपरेटस बंद हुआ है कि नहीं हुआ सर फेर है या ट्यूबलाइट है या कुछ भी है तो ये पता ही नहीं लगेगा कि ट्यूबलाइट बंद हुई है करंट के जाने से और फिर वापस ऑन हुई है बिकॉज इतना फास्ट होता है तो एसी का एसी अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है दूसरा डायरेक्ट करंट होता है डीसी अभी आपको पता शायद ये पता होगा इंडिया में नॉर्मली शॉर्ट कभी कोई करंट की अगर किसी का जैसे किसी वायर के हाथ लग गया या किसी को इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है तो उसको शॉर्ट लगता है शॉर्ट मीन्स झटका सा लगता है और आप ऑटोमेटिकली कभी अभी हाथ छूट जाता है कभी नहीं छूट पाता है बट झटका लगता है और मैक्सिमम टाइम्स बच जाते हैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी करंट का होता है तभी जाके उसके चिपक जाते हैं अदरवाइज नहीं तो बच जाते हैं बट कई सारे फॉरन कंट्रीज में डीसी आता है डायरेक्ट करंट ओके उसमें देखिए वहां पर क्या होता है वहां पर अगर किसी ने गलती से भी बाई मिस्टेक वायर के टच हो गया तो बिल्कुल भी बचना पॉसिबल नहीं है वहां पर वो शॉर्ट नहीं मारता वो परमानेंटली उसको चिपका लेता है ओके तो ये कई सारी चीजें हैं चलिए इसको देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑल्सो यूटिलाइज इन कैलकुलेशन ऑफ करंट वोल्टेज और करंट वोल्टेज एंड और रेजिस्टेंस इन एसे सर्किट एसी स्टेंट फॉर अल्टरनेटिंग करंट विच इज करंट दैट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओवर टाइम पूरे कंप्लीट टाइम में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है कम ज्यादा होता रहता है ओके okay? और दूसरा डायरेक्शन भी उसका चेंज होता रहता है अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉमन एप्लीकेशन है ओके कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मोर स्पेसिफिकली आइलर्स फॉर्मूला तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉमन एप्लीकेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे आइलर्स फॉर्मूला का is to compute the potential difference across two ac power supplies with respect to time okay to so, do hum uh, ac power suppliers lenge unke mein jo potent difference jo hoga potential mein usko hum compute karenge on the right is the is an example of such a calculation okay is type ka ye ek example liya do ac apply uh, ac wo um, ac current ke hamare paas suppliers hai ek a hai ye wala ek dusra hai b ओके क्लियर ओके इन दोनों का हम यहां पर यूज कर रहे हैं ओके ठीक है देखिए टू फाइंड द कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली एडिंग वी ए एंड वी बी टूगेदर ओके वी ए यही रहा वी बी ये रहा इन दोनों का हमने एड किया ओके बिकॉज हमें कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए टूगेदर विल विल नॉट वर्क अगर हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं सिंपली एड करते हैं तो ये कॉम्बाइंड 
कम्बाइंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली इन दोनों को ए बी और वी बी को एड करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा ओके हाउ एवर वी कैन एक्सप्रेस बोथ वोल्टेज वोल्टेज एज द रियल पार्ट और हम क्या करेंगे कि जो हम जो है दोनों वोल्टेज को एज अ रियल पार्ट जो है यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द आर्गन डायग्राम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की फॉर्म में इट मीन्स हम क्या करेंगे देखिए आपके पास क्या था वी ए की वैल्यू थी थ्री कॉस्ट टी प्लस थर्टी डिग्री ओके तो हमने क्या किया थ्री कॉस्ट टी प्लस थर्टी डिग्री इसको रियल पार्ट की फॉर्म में लिखा और जो अनदर पार्ट यानी कि इमेजनरी पार्ट हमने क्या बनाया आयोटा साइन टी प्लस थर्टी डिग्री ओके इसको हमने क्या बोला जेड ओके तो हम क्या बोल सकते हैं से वी क्या हो गया रियल पार्ट हो गया जेड का सिमिलरली हम जो हमारे पास वी बी था उसको हम क्या लिखेंगे रियल पार्ट की फॉर्म में लिखेंगे किसका जेड बी का ओके अब जेड जेड ए की वैल्यू आपके पास ये हो गई आई मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं इजिली यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है आपको मालूम है ओके इट इज कन्वेंशियल टू यूज जे इंस्टेड ऑफ आई टू रिप्रेजेंट इमेजनरी नंबर ओके इन सर्किट एनालिसिस मतलब आयोटा का हम यूज करेंगे जे की जगह ओके यहाँ पर जो हमने लिखा है टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद करंट ओके Which its simple symbol is I or capital I. Normally capital I का use करते हैं small I का नहीं use करते हैं तो उसको avoid करने के लिए only J का use किया है because I की जगह current का use करते हैं ये पूरा का पूरा उसका calculation है calculation पर फिलहाल हम नहीं जाएंगे this is not our work right now है so AC current का use आप यहाँ पर AC current की study करने के लिए भी ऐसे circuits में भी किसका use होता है complex numbers का complex analysis का okay ठीक है आ, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ इम्पेडेंस इन द एस सर्किट ओके एस सर्किट में मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करने के लिए भी एक्सप्रेस करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना पड़ता है इम्पेडेंस इज वेरी सिमिलर टू रेसिस्टेंस इट्स स्लो डाउन इट स्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट सर्किट में ये क्या करता है रेसिस्टेंस का वर्क क्या होता है रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है अवरोध हम क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें रेसिस्टेंस होते हैं कई सारे रेसिस्टेंस का यूज करते हैं रेसिस्टेंस का मतलब कई पर वायर ऐसे 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 सिमटा हुआ है वो भी एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं कई सारी चीजें हैं ओके तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है ओके सो इट सो डाउन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट ओके तो इम्पोर्टेंस का वर्क भी यही होता है द डिस्टिंग द डिस्टिंगशन इज द is that in independent impedance causes a phase shift on the electrical current while resistance does not okay so dekhi distinction kya hai kya difference hai impedance and resistance mein impedance jo hai phase ko shift karta hai okay uh, kis par electric current electrical current mein phase ko shift karta hai okay resistance aisa nahi karta impedance takes place in common electrical components okay such as inductors and capacitors okay and so having a complex numbers representation complex number representation is crucial in general complex numbers serves as a representation of phase which is essential to analyzing ac circuit the complex numbers ka use hum ac circuit to analyze karne mein bhi karte hain okay uske alawa aur bhi kai sare use hai actually use to kai sare hain humne kuch hi particular yahan par liye hain next aapke paas quantum mechanics quantum mechanics mein bhi hum complex numbers ka use karte hain okay और दूसरा मैथ्स में तो आपने पढ़ा ही के हमने जो है वेक्टर स्पेसिस भी पढ़ी है वेक्टर स्पेस में भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होता है ओके आई मीन सी आपने पढ़ा होगा सी टू ऑफ सी ये भी होता है कई सारी चीजें होती है ओके चलिए देखिए क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ओके एंड इंटर इंट्रेक्शन विद बिटवीन सब सब एटोमिक पार्टिकल्स ओके मैनली बोसॉन्स ओके Uh, ये पूरा हमारा टारगेट नहीं कि क्या क्या होता है ये फिजिक्स का पार्ट है हमारा सिर्फ नॉर्मली यूज देखने का वर्क है ओके <coughs> तो देखिए पहला वाला पार्ट भी फिजिक्स का ही था ऑब्वियसली ओके इंजीनियरिंग में फिजिक्स में वर्क करता है यहाँ पर भी सेम थिंग है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है फिजिक्स का फील्ड है किस टाइप का है किसके साथ डील करता है मोशन एंड इंट्रेक्शन बिटवीन मोशन मोशन सेट मीन गति एंड इंट्रेक्शन बिटवीन सब अटोमिक पार्टिकल्स सब अटोमिक पार्टिकल्स के बीच में और मेनली क्या कहने में उनके बॉसॉन एंड Fermions, okay, in दोनों के बीच में, it means proton and neutron के बीच में. It provides a mathematical dis, uh, 
डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओके प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में उनका बिहेवियर ये शो करता है ओके इन फैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ओके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाता है फंडामेंटल बेसिस का को रिप्रेजेंट करता है क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स में द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉर्डिंजर इक्वेशन टू क्वांटम मैकेनिक्स इज एनालिसिस टू दैट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ टू क्लासिकल फिजिक्स they both provide a sensible mathematical prediction of a particle's position and momentum to aapke paas jo schrodinger equation hai uska bahut sara use yahan par hai okay aur in sab mein bhi aapko pata lagega ki complex numbers ka use karte hain okay clear ye raha schrodinger equation aapne bachpan mein likhi hogi iota jahan par bhi introduce ho gaya matlab wahan par complex numbers ka use hua okay तो आप चाहे तो उसको पूरा पढ़ के लिख के देख लीजिए द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज असेंशियल टू द फील्ड बिकॉज इट इज अन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग वेव फंक्शन विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स फर्दर मोर अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट इट एक्सेलरेटेड द एक्सपेंशन ऑफ केमिस्ट्री इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन वॉल्टर एंड फ्रिट्स लंडन फॉर्मुलेटेड द बैलेंस बॉन्ड थियोरी बैलेंस बॉन्ड थियोरी इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बैलेंस बॉन्ड थियोरी है वन मैन थियोरी वन मैन एरिया ऑफ कंसर्न इन क्वांटम मैकेनिक्स इज टू फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ सब सब एटोमिक पार्टिकल्स तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत हमने यहाँ पर बहुत वाइडली यूज होता है तब इसको समझ सकते हैं इसके थ्रू भी ओके क्वांटम मैकेनिक्स में भी तो ये पूरा आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है मैंने आप चाहे तो उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ओके दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है देखिए ये पूरा का पूरा जो येलो कलर से आपको दिख रहा है आउटर वन ओके ये क्या है आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक दस आयोटा बी की फॉर्म में इनका सबसेट होता है रियल नंबर रियल पार्ट एंड इमेजनरी नंबर इमेजनरी पार्ट ओके दैट मीन जहां पर बी नॉन जीरो हो प्योर इमेजनरी ओके और देखिए नॉन जीरो दो पार्ट में ब्रेक करते हैं रेशनल नंबर इेशनल नंबर इेशनल नंबर इसका सबसेट होता है इसका कोई दूसरा नॉर्मली जनरल वाला सबसेट नहीं होता बाकी कोई सा भी सबसेट हम बना सकते हैं ओके यहाँ पर रेशनल नंबर का ये सेट है रेशनल नंबर का एक सबसेट होता है एंटीजर इंटीजर्स का सबसे होता है हॉल नंबर जीरो टू इन्फिनिटी ओके और इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे इंटीजर्स आते हैं और हॉल नंबर्स का सबसे होता है नेचुरल नंबर्स ओके तो ये पूरा आपको यहाँ पर गिवन है दूसरा आर्गन डायग्राम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये रियल एक्सेस है एक्स और ये मेजर एक्सेस है वाई एक्सेस ओके और आयोटा आपको ए प्लस आयोटा भी रिप्रेजेंट करना है तो ए डिस्टेंस एक्स पर गए बी डिस्टेंस वाई पर गए जिससे कि हम ए कोमा बी पॉइंट ओडी में रिप्रेजेंट करते हैं सेम सेम प्रोसेस यहां पर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने ओके okay? ठीक है अब किसी भी पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे सपोज आपके यहां पर पास पॉइंट है माइनस थ्री प्लस थ्री आयोटा तो यहां पर देखिए इसका जो एंगल होगा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस का रेस्पेक्ट हो क्या है थ्री फाइव बाई फोर थीटा एंगल ओके थ्री फाइव बाई फोर रेडियन और वन डिग्री ओके okay? इसका जो मैग्नीट्यूट होगा इस नंबर का इटमीन इस नंबर ओके यानी कि इस नंबर का जो स्लोप होगा यानी कि जो एंगल होगा एक्स एक्सेस से वो ये है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे इस पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट स्क्वायर प्लस मेजर पार्ट स्क्वायर स्क्वायर थ्री अंडर रूट टू इट मीन्स ऑरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये वाली ये वाली डिस्टेंस ये क्या होगी आपके पास आर इट मीन्स थ्री अंडर रूट टू ओके तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो इस टाइप से कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यूज है कई सारे यूज है ओके okay, तो ये कुछ बेसिक यूज थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ओके गाइस तो गाइस आज के लिए हम इतना ही करेंगे दूसरा वन मोर थिंग टोमोरो आल्सो वी हैव क्लास एट 9:30 थर्टी एम एंड उस क्लास में हम रियल एनालिसिस के एप्लीकेशन uh, की बात करेंगे और रियल एनालिसिस की तो आपको बेसिक मालूम होगा कई सारे एप्लीकेशन है तो गाइस सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल एन अकेडमी बाई यूजिंग दिस रेफल कोड आर ई वन जीरो इस रेफल कोड का यूज करके जितना जल्दी उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिकॉज एक कंप्लीट कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है और दूसरा कंप्लीट कोर्स और स्टार्ट होने वाला है बेच कोर्स तो यूज दिस रेफल कोड इस रेफल कोड का यूज करेंगे देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ओके एंड वीकली टेस्ट सीरीज टेस्ट मिलेगी आपको डाउट रजिस्ट्रेशन मिलेगा सो यूज दिस वन क्लियर
एंड टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है आपके पास है इसका इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगी एंड अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए शेयर करिए ओके सो प्लीज फॉलो मेड सर माई कोर्सेस ऑन फिर मी एंड थैंक्स अलॉट फॉर लिस गाइज एंड स्ट्रेट होम बी सै ओके एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड ऑल द बेस्ट गाइज ओके हैव अ गुड डे